Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Elektronikvideo. Heute zeige ich euch, wie ein LCD-Monitor aufgebaut ist. Das Gerät ist etwas älter, was ihr an der klobigen Form erkennen könnt. Der Monitor hat eine Diagonale von 19 Zoll und ist im Vergleich mit heutigen Modellen sehr schwer. Im ersten Schritt geht es um das Öffnen des Gehäuses. Das ist bei Elektronikgeräten immer eine Herausforderung, da nicht immer ersichtlich ist, wie dieses zusammengebaut ist. Beim Entfernen der ersten Schrauben fiel mir auf, dass der Standfuß fix mit dem Gehäuse verbunden ist. Bei dem Versuch die vordere und hintere Gehäusehälfte zu trennen, brach ein Teil des Rahmens ab. Im unteren Bereich kam eine erste Platine mit Drucktastern und einer LED zum Vorschein. Mit diesen Tastern konnte zum Beispiel die Helligkeit verändert werden. Durch Zufall konnte ich eine Abdeckung entfernen, welche die Befestigung des Standfußes offenbarte. Nun konnte auch die hintere Gehäusehälfte entfernt werden. Dies brachte ein massives Metallgehäuse zum Vorschein. Der kleinere Teil des Gehäuses ist mit Klammern fixiert. Nach dem Lösen konnte dieser Teil leicht entfernt werden. Unter dieser Abdeckung kam das Herzstück des LCD-Monitors zum Vorschein. Die linke Platine wird für die Stromversorgung verwendet. Die Stromversorgung wird mittels mehrerer Transformatoren sichergestellt. Die weiteren Bauteile auf der Platine werden dazu genutzt, um aus der Wechselspannung ein geglättetes und konstantes Gleichspannungssignal zu erzeugen. Die rechte kleinere Platine ist für die Ansteuerung des LCD-Moduls zuständig. Auf der Steuerplatine sind zwei größere Mikrochips zu erkennen. Der untere ist ein 8-Bit-Mikrocontroller mit programmierbaren Flash EEPROM. Dieser hat eine Größe von 64 KB, auf welchem die Steuerungssoftware programmiert ist. Links befindet sich ein Treiberchip, über den das LCD-Display angesteuert wird. Nachdem beide Platinen entfernt wurden, geht es an den großen Metallrahmen, auf welchem das LCD-Display befestigt ist. Nachdem dieser entfernt wurde, kam darunter ein zweiter Rahmen zum Vorschein. Unter einem Schutzblech versteckt war die letzte Platine. Diese verarbeitet die Steuerungssignale und aktiviert die jeweiligen Pixel auf dem LCD-Display. Das LCD-Display besteht aus zwei Glasscheiben, die mit einer Metallschicht bedampft wurden. Dazwischen befindet sich eine Flüssigkeit, die die Polarisierungsebene des einfallenden Lichtes drehen kann. Wenn eine Spannung angelegt wird, bewegen sich die Moleküle in der Flüssigkeit. Mit dieser Bewegung wird Licht entweder durchgelassen oder blockiert. Dieser einzelne Bereich wird auch Pixel genannt. Unter dem LCD-Display befinden sich dünne Schichten aus weißem Papier sowie eine dicke Scheibe Plexiglas. Bei genauerer Betrachtung weist dieses eine Art Wabenmuster auf. Das LCD-Display hat auf zwei Seiten überhängende LEDs, welche auf den Kanten des Plexiglases anliegen. 
Diese erleuchten die gesamte Fläche und erzeugen das Licht, welches auf der Rückseite des LCD-Displays angelegt wird. Je nach Schaltung der einzelnen Pixel auf dem LCD-Display werden damit Informationen sichtbar gemacht. Hier seht ihr den gesamten Schichtenaufbau des Monitors. Zum Abschluss seht ihr hier noch die gesamte Elektronik. Der LCD-Monitor war ein interessantes Objekt. Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir in die Kommentare oder lasst mir ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Macht's gut! Thank you.